നമ്മൾ ഈ ടെയിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും എന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് ആഘോഷങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് യു വികളും അതുപോലെ തന്നെ എം പി വികളുമാണ് അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എം പി വികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലേക്ക് സെൽട്ടോസിന് ശേഷം കിയ അവരുടെ പുതിയ വാഹനത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന വിശേഷം കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊറിയൻ എസ് യു വിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇത് മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ലിമോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് മോഡലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു കൊറിയൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷറി മിനി വാനാണ് ഒരു വാൻ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എന്ന് പറയാം ലിമോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കിയ കാർണിവൽ അവൈലബിൾ ആണ് കിയ കാർണിവൽ എന്ന പേരിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെഡോണ ഗ്രാൻഡ് കാർണിവൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേരുകളിലും വിദേശത്ത് ഈ ഒരു വാഹനം നിലവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കിയ കാർണിവലിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ കിയയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഗ്രില്ലായിട്ടുള്ള ടൈഗർ നോസ് ഗ്രില്ല് കാണാൻ കഴിയും അതിനൊരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ വേരിയൻറ്റുകളിൽ മിസ്സിംഗ് ആയി വരുന്ന ഭാഗം കൂടി പറയാം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രില്ലിലുള്ള ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ കേടൊരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് എയർ ഡാമും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകളും കാണാം തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോഗ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഫോഗ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ കിയ വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള വേരിയൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഫോഗ്ലാമ്പാണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനൊരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരു സി ടൈപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് കാണാം തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് കാണാം ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് രണ്ട് ഇതളുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡി ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് സാധാ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ലിന് ചുറ്റും ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഹുഡ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഹുഡ് സ്പേസ് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ അധികം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് വലിയ ഒരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ലുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നില്ല ഇത് വലിയൊരു വാഹനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻ സെൻസറിങ് വൈപ്പേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കൺട്രോൾ സെൻസറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വലിയ വാഹനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വിടുത്തും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ബാക്കിയൊക്കെ
ഒരുപാട് തരത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് തുറക്കും ഇനി അത് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീയിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ വരുന്നത് കിയാ കാർണിവലിൻ്റെ കീയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ഡോറിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് ഈ ഡോർ കൺട്രോൾ രണ്ട് ഡോറിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നടയും അത് തന്നെ ഈ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് അകത്ത് നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റുകൾ അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഈ ഡോർ തന്നെയാണ് കിയാ കാർണിവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ കയറാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മുകളിൽ നമുക്ക് റൂഫ് റെയിൽ കാണാം രണ്ട് സൺ റൂഫുകൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സി പില്ലറും എ പില്ലറും ബി പില്ലറും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി വലിയ മിററുകളാണ് കേട്ടോ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വലുപ്പം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഗിമ്മുക്കുകളൊന്നും ബാക്കിലില്ല എന്ന് പറയാം കിയയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്കൊരു റിയർ വ്യൂ മിററ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ് കാണാം ഇവിടെ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ലിമോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ടൈൽ ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിയർ വൈപ്പർ ഹൈ മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ഒരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻഡിന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് ഡോറിൻ്റെ കൺട്രോളും നമുക്ക് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അകത്ത് നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈൽ ഗേറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ റോ ഇങ്ങനെ നീർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നല്ല താഴ്ചയുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല താഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ ചാർജർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൂൾ കിറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂൾ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ താഴ്ച എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റുകളെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കാം ഹെഡ് റെസ്റ്റ് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് വരും ഉണ്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മടങ്ങിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സീറ്റിനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറോളം ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ബാക്കിലിരിക്കാൻ ആളുകളൊന്നുമില്ല കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ബൂട്ട് സ്പേസും കിട്ടും അവിടെ രണ്ട് റോ സീറ്റും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും അതായത് സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് റോ വരും അതൊരു കിടിലൻ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് തോന്നി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടികളിൽ കാണുന്നത് അതൊരു കിടിലൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ താങ്ക് യു ടിക്കിയ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ടൈൽ ലാമ്പ് നമുക്ക് വൺ ടച്ച് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലാമ്പ് കാണാം നമ്പർ പ്ലേറ്റിലേക്കുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി ഇനി ഈ ടൈൽ ഗേറ്റിന് ഒരു കിടിലൻ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടൈൽ ഗേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ടൈൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും എന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് അത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മളെ കയ്യിൽ ലഗേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ
ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവൾ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി നാപ്പാ ലെതറിൻ്റെ സീറ്റാണ് വരുന്നത് പത്ത് പേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഇരിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റിച്ചുകളൊക്കെ കണ്ടോ നല്ലൊരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിയാ കാർണിവലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഉഡൻ സ്ട്രക്ചറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻഫോടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അനലോഗും ഡിജിറ്റലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇവിടെ താഴെ നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാക്കോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേറൊരു ഏരിയ ഒരു അനലോഗ് മീറ്റർ സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും നല്ല ഭംഗിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രോമിയം എഡ്ജ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഉടൻ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡ്രൈവറിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ പേടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും തോന്നി ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണാം നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ലിഡിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാഡ്ജിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ലെതർ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ലെതറിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രോയിസ് കൺട്രോൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു അതർ കൺട്രോളുകൾ ക്രോയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മോഡ് സെലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നതിൽ ഉണ്ടോ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോണാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഫോടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് ഓപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ടച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മീഡിയനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് അടിപൊളി കൊള്ളാം നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് എ സി വെൻറ്റുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഓരോ ഡ്രൈവേഡ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ നാവിഗേഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും നാവിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റപ്പ് യുവോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് അതിൽ കാണാം അതായത് യുവോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുപ്പതിലധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അത് കിയ ഡി യുവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം എ സി ഓൺ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴിലധികം കൺട്രോളുകൾ നമുക്ക് യുവോ ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഫോടൈമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ അതായത് നാവിഗേഷൻ മാപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്കൊരു ത്രീ സോൺ എ സി ആണ് അതായത്
ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡാൻ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ യുവോ സെറ്റപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഒ എസ് ബട്ടറും എമർജൻസി പിക്കപ്പ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡിനകത്ത് നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ കാണാം അത് വിത്ത് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് ലാമ്പ് തൊട്ട് മുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ ഉണ്ട് ലാമ്പ് അവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ റീഡിങ് ലാമ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്തും കാണാം ബാക്കി ഇവ ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോളുകളാണ് സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൺ റൂഫുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാനുവലി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ ഫ്രണ്ട് റിയർ ഫ്രണ്ടിലത്തെ അടിപൊളി അത് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇനി ബാക്കിലത്തെ സൺ റൂഫ് അതായത് അതിനൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ കവർ നമ്മൾ മാനുവലി ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതും പോയിക്കോളും അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ടോ ഈ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ കൂടെ പോയിക്കോളും പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് മാനുവലി ക്ലോസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി പിന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ചധികം ബട്ടൺസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ബാക്കിലത്തെ ഡോറിൻ്റെ ബട്ടണാണ് അതായത് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡോ ഡോർ ഓപ്പണായി അതായത് ബാക്കിലത്തെ ആൾക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ക്ലോ ഡോറിനെ ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തിരുന്നിട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് വി ഐ പി ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റിന് ഡ്രൈവർക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അയാൾക്ക് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുറക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇനി പവർ ഡോർ ഓൺ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ടെയിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തും ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫങ്ഷൻസുകൾ അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസുകൾ ഒരുപാട് കൺട്രോളുകളാണ് അതായത് ഈ വാഹനത്തിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡോറുകളെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം പല ആളുകൾക്കും ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഇറങ്ങി തുറന്നു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു വി ഐ പി ലിമോസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോയി തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അകത്തിരുന്നിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതും നല്ലൊരു ഘടകമാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരാളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളൊരു ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഡോർ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് കിയേനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കിഡൻ ഫീച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹർമൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹർമാൻ കേഡൻ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനോട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സെൻട്രൽ റോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൺ ടച്ച് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലിമോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റാണ് ഈ സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കപ്പ് സീറ്റാണ് അതായത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകൾ അത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സീറ്റാണെന്ന് പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതൊരു വി വി ഐ പി
അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരും കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ ദൂരത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അതിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഇത് ആംബ്രസ്റ്റ് ഡുവൽ ആംബ്രസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെയും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും നമുക്ക് ആംബ്രസ്റ്റുകൾ കാണാം അതെങ്ങനെയുണ്ട് കീട്ടിലെ സീറ്റാണ് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സീറ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ റിവ്യൂ ചെയ്തൊരു വാഹനത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡോറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടിപൊളി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ അതായത് പവർ ഡോറിനെ ഇനി ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് വലിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടോ ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രോളുകൾ ഈ ഒരു ഡോറിനുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോർ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ലെഗ് സ്പേസ് ഞാൻ പറയണ്ട അത് എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചൊന്നുമല്ല പത്ത് പേരിലിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എത്രയും ബാക്കിലേക്കാക്കാം എത്രയും ഫ്രണ്ടിലേക്കാക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലായി രണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇനി കാല് മസിൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വെച്ചു ബാക്കിലേക്കൊന്ന് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഹാ അടിപൊളി ഇത്ര പൊളി എന്നിട്ട് സൺ റൂഫ് ഉണ്ടോ വരണ്ട് പൊളിയല്ലേ ആകാശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൺ റൂഫിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മാനുവലി ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്യൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺ റൂഫിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടു പോവാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഡിങ് ലാമ്പുകളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലക്ഷോറിയസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിയർ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് യൂട്യൂബ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യു എസ് പി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എം എ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫയൽ പോക്കറ്റ് കാണാം ഡോറിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വുഡൻ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളാണ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താന്ന് വന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ആ തരത്തിലുള്ളൊരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അതായത് വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഫയൽ പോക്കറ്റ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്മാർട്ട് പ്യുവർ എയർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എ സി ആണ് കാർണിവലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെൽട്ടോസിലും അതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാം ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു എ സി വെൻറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ സി ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു എസ് പി പോട്ട് താഴെ ഒരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ത്രീ സോൺ എ സിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും കാണാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൺ റൂഫിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് റോയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം തേർഡ് റോയിലേക്ക് അതുവഴിയും കയറാം ഇതുവഴിയും കയറാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ ഓപ്ഷനാണ് മുന്നിൽ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബാക്കിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് അപ്പോൾ സെവൻ സീറ്റർ ഇനി നമുക്കൊ
സീറ്റാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയൽ പോക്കറ്റുകൾ കാണാം അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസ് ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിലും സ്പേസ് ഉണ്ട് തേർഡ് റോയിലും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അടിപൊളിയാണ് അത്രയധികം ലെഗ് സ്പേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ആറ് എയർ ബാഗുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ റോൾ ഓവർ മിറ്റിഗേഷൻ ബർഗ്ലാർ അലാറം കോർണറിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒട്ടും പിറകിലല്ല കാർണിവൽ എന്നർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എൻജിൻ ക്യാബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അതാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹുഡ് സ്പേസിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് കിയാ കാർണിവലിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പേസ് വരുന്നത് നല്ല വൃത്തിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാം സി ആർ ഡി ഐ പതിനാറ് വോൾവ് എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് അവിടെ കാണാം സി ആർ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ട്രെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സി സി ഇല്ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ സി ആർ ഡി ഐ വി ജി ടി ബി എസ് സിക്സ് എൻജിനാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡീസലിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് ആർ ലൈൻ ഡീസൽ എൻജിനാണ് അത് പതിനാറ് വോൾവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എച്ച് പി പവറിൻ്റെ അകത്തും നാനൂറ്റി എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് ഈ വാഹനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് കമ്പനി ഇതിന് ആവറേജ് പറയുന്നത് അറുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫ്യുവൽ ടാങ്കുമാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കിയാ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്ന കിയാ മോട്ടോസ് സെൽട്ടോസിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് കിയാ കാർണിവലിന് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയോൺ കിയ എന്ന് പറയുന്ന കിയാ ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കിയാ കാർണിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അവരത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം അത